അപ്പോൾ നമ്മുടെ വൺ മാർക്ക് സീരീസിൽ ഷോർട്ട് ആൻസർ ടൈപ്പ് സീരീസിൽ അടുത്ത ടോപ്പിക് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് തെർമോ ഡയനാമിക് പ്രോസസ് ആണ് നമുക്ക് നാല് തെർമോ ഡയനാമിക് പ്രോസസ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഐസോതെർമൽ അഡിയബാറ്റിക് ഐസോകോറിക് ഐസോബാറിക് അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ടെണ്ണം പഠിക്കാനുള്ളത് ഐസോ തെർമലും അഡിയബാറ്റിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഐസോ തെർമൽ എന്തൊക്കെ വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷോർട്ട് ആൻസർ ടൈപ്പ് ചോദിക്കുന്നു പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് ഐസോ തെർമൽ കേട്ട ഉടനെ ഓർമ്മ വേണം ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഓർമ്മ പറയേണ്ടത് ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണോ ഇന്ത്യൽ എനർജിയും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഐസോ തെർമൽ എന്ന് കേട്ട ഉടനെ എഴുതണം ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് കൂടെ ആരാ ഇന്ത്യൽ എനർജിയും കോൺസ്റ്റന്റ് അത് ഓർമ്മ വേണം അവിടെ എന്തുണ്ട് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഉണ്ട് ഒന്നുകിൽ ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും റിലീസ് ചെയ്യും അപ്പൊ എന്താണ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയാ തെർമിക് വാള എന്ത് തെർമിക്കാണ് ഡയാ തെർമിക് വാള ഡയാ തെർമിക് വാളാണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡയാ തെർമിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് ആ ഹീറ്റ് അബ്സോർപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഹീറ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്ത് ചെയ്യും ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയോ ഹീറ്റ് റിലീസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യും ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ അലൗഡ് ആണ് ഓക്കെ ഡയാ തെർമിക് വാളായിരിക്കും അടുത്ത എന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് എന്താണ് എല്ലാ ഫേസ് ചേഞ്ചും എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് മെൽറ്റിംഗ് അതായത് മെൽറ്റിംഗ് മീനിങ് എന്താണ് ഐസ് വാട്ടറായി മാറുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സോൾഡ് ലിക്വിഡ് ആവുന്നു ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയാം മെൽറ്റിംഗ് എന്ന് പറയാം ലിക്വിഡ് വേപ്പർ ആയിട്ട് മാറുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു വേപ്പറൈസേഷനിലെ ബോയിലിങ് തിരിച്ച് ഫ്രീസിങ് കണ്ടൻസേഷൻ ഇതെല്ലാം ഫേസ് ചേഞ്ച് എല്ലാ ഫേസ് ചേഞ്ചും എന്തായിരിക്കും ഐസോ തെർമൽ ആയിരിക്കും ഒരിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ചു ഐസ് വാട്ടറായിട്ട് മാറി ഏത് തെർമോ ഡൈനാമിക് പ്രോസസ് ആണ് എല്ലാവരും മെൽറ്റിംഗ് നെയ്തും മെൽറ്റിംഗ് നെയ്താൻ പാടില്ല നമുക്ക് നാല് തെർമോ ഡൈനാമിക് പ്രോസസ് ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഏതാണ് മെൽറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫേസ് ചേഞ്ച് ആണ് ഫേസ് ചേഞ്ച് ആണ് മെൽറ്റിംഗ് ഓക്കെ ഇത് ഏത് തെർമോ ഡൈനാമിക് പ്രോസസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏത് പ്രോസസ് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് മെൽറ്റിംഗ് ആണ് ഓക്കെ ഏത് തെർമോ ഡൈനാമിക് പ്രോസസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഐസോ തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഐസോ തെർമൽ കമ്പ്രഷൻ എന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഐസോ തെർമൽ എക്സ്പാൻഷനിൽ ഒരു മൂന്നാല് പോയിന്റ് ഓർക്കണം ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഐസോ തെർമൽ കേട്ട ഉടനെ ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് അതിന്റെ കൂടെ എന്താണ് ഇന്റേണൽ എനർജിയും കോൺസ്റ്റന്റ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് അത് തന്നെ ഐസോ തെർമൽ എക്സ്പാൻഷനിൽ ടെമ്പറേച്ചറും കോൺസ്റ്റന്റ് ഇന്ത്യ എനർജി കോൺസ്റ്റന്റ് ഇനി എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് കേട്ട ഉടനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഓളിയും കൂടുന്നു അവിടെ എന്താണ് വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ ബൈ ദ സിസ്റ്റം ഓർ ബൈ ദ ഗ്യാസ് ഗ്യാസ് ആണ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ എഴുതണം ഓൺ ദ ഗ്യാസ് ആണോ ബൈ ദ ഗ്യാസ് ആണോ അപ്പൊ അവിടെ എന്താ എഴുതേണ്ട വർക്ക് ഡൺ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ ഗ്യാസ് ഓർ ബൈ ദ സിസ്റ്റം ഓക്കെ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ ഗ്യാസ് ആണ് ഇനി അവിടെ ഹീറ്റ് അബ്സോർബ്ഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹീറ്റ് അബ്സോർബ്ഷൻ ഉണ്ട് ഐസോത്തമല്ല ഹീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു ഹീറ്റ് ഈസ് അബ്സോർബ്ഡ് ഹീറ്റ് ഈസ് അബ്സോർബ്ഡ് ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ വർക്ക് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇത്രയും ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ എന്താണ് ഐസോ തെർമൽ എന്ന് കേട്ട ഉടനെ എന്ത് ഓർമ്മ വേണം ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് കൂടെ ഇന്ത്യ എനർജി കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അടുത്ത് എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് കേട്ട എന്താണ് വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ സിസ്റ്റം ഓർ ഗ്യാസ് അപ്പം എക്സ്പാൻഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഹീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും അബ്സോർബ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഗ്യാസ് ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു ആ ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് വർക്ക് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇത്രയാണ് ഐസോ തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് അടുത്ത് എന്താ പറയുന്നത് ഐസോ തെർമൽ കമ്പ്രഷൻ അപ്പൊ ഐസോ തെർമൽ എന്ന് കേട്ട ഉടനെ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു ടെമ്പറേച്ചറും ഇന്ത്യൻ എനർജിയും കോൺസ്റ്റന്റ് ഓക്കെ അതിന് മാറ്റമില്ല ഇനി കമ്പ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്രസ് ചെയ്യുക ഓളിയും കുറയ്ക്കുക നമ്മൾ അങ്ങോട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതെന്താണ് വർക്ക് ഡൺ വർക്ക് ഡൺ ഓൺ
2.303 mu rt log v2 by v1. This is mu and the number of mole. If you number of mole, one mole is mu to 1. R universal gas constant is T temperature. This is the end of the oleum. This mole is the final oleum. This 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 is the mu rt மாட்டும் இல்லா log v2 by v1 பாகரம் மிலந்த அடுக்கும் p1 by p2 உடுக்கும் initial pressure by final pressure காண வந்தான் இப்படு நோக்கு அரையம் பெட்டும் நமுக்கு இதை இவ்விடந்த இ v1 அங்கோட்டு கொண்டு வையால் p2 இங்கோட்டப் பெந்த இட்டம் p1 by p2 equal to v2 by v1 v2 by v1 r equal p1 by p2 equal மட்டாம் அதான் இன் தாம்ம் சோ பிரச்சர் அந்து வார்னே அப்பு இத்திரையான் நங்கள் ISO தமில் பிரோசினாத்து ஓர்த்திதிக்கேண்டும் இன்னை எடுத்து வடிக்கேண்டும் adiabatic process இப்பு அடுத்த தர்மோடையில் பிரோசினானு adiabatic process அப்பு adiabatic processல் there is no heat transfer இந்த அடக்கின்லா heat transfer நடக்கின்லா இந்த பரண்ணால் அவடத்த வால் adiabatic வாலான heat transfer allowed ஆயினும் இவுட not allowed heat transfer நடக்குந்தில்லா heat absorbும் செய்யின்தில்லா heat releaseும் செய்யின்தில்லா அதுகொண்டு என்ன temperatureும் Indian allergy change செய்யும் நேர்த்த constant இப்பந்தியும் change செய்யும் example ஆனங்கள் tire பெட்டந்து பொட்டி போகும் எது பிரோசதான் adiabatic பிரோசதான் அல்லைங்கள் propagation of sound through air air கொடந்தேனும் sound propagateேனும் அதுகொண்டும் அப்போம் கொர்ச்சு போய்ன் விடிக்கியாட்டு என்தானே adiabatic expansion வருந்தில் adiabatic என்று கேட்டாலே no heat transfer no heat transfer அது ஆத்தி போய்ன் ரண்டாவத்து expansion என்று கேட்டால் என்று நேர்த்த பரண்ணி என்து work done by the system by the gas work done by the gas okay இனி இவ்வளவு temperature விண்டியல்லது என்ன சப்போக்கு? random கொரை அனைக்கே? temperature விண்டியல்லது என்று 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 விரும் தியும் decrease யும் random decreases okay அது படிச்சு விக்கே அடுத்த இனி adiabatic compression அப்பா adiabatic நின் கேட்டால் என்தான no heat transfer no heat transfer அதுனி மாட்டு வில்லா Compression கேட்ட என்ன வருங்கே? Work done on the gas. Work done Work done on the gas. இனி, இவ்வடை temperature intelligence கொரண்ணில்லே, இவ்வடை என்று இப்பு கூட. இவ்வடை temperature intelligence என்று இன்று இன்று increases. Increase இன்று. Okay, அனோ, இது என்று படிச்சு விக்கிறேன். குத்திமாய் படிச்சு விக்கிறேன். பிரத்தேச்சு இ changes. Okay. இனி, equation for adiabatic process. adiabatic process இந்த equation என்தான். மூன் equation படிக்கியான்டு, pressure volume relation வண்டு, temperature volume relation வண்டு, pressure temperature relation வண்டு. first, pressure volume relation ஆனங்கள் P V raised to gamma is a constant. gamma என்னான் specific ratio. okay, equation வலையாக்கு எந்த இதாம். P1 V1 raised to gamma equal to P2 V2 raised to gamma. Okay, அடுத்த equation தா, temperature volume relation ஆனு. அந்தான் வருந்தான் T V raise to gamma minus 1 is a constant. Equation முலையிது எந்த இதாம் T1 V1 raise to gamma minus 1 equal to T2 V2 raise to gamma minus 1. அடுத்த அந்தான் pressure, அடுத்த relation அந்தான் pressure temperature relation. அந்தான் P raise to gamma, T raise to 1 minus gamma is a constant. Equation முலையிது யாலோ, P1 raise to gamma, T1 raise to 1 minus gamma equal to P2 raise to gamma, T2 raise to 1 minus gamma. இது வலை இவ்வளை importance நும் இல்லா, இது இரண்டு வலை important நான். அது இரண்டு படிச்சு விக்கிறேன். இது மூன்று இரண்டு equations of எந்து வரைந்தேன் adiabatic process என்று வரைந்தேன். அடுத்து, work done during adiabatic process. derive செய்யுந்து நான் derivation ஆனு, derive செய்யுது படிக்கினம். எவ்வடு equation நான் வரைந்தேன். W is equal to mu r by gamma minus 1 T1 minus T2. T1 நும் அருந்தான் initial temperature. 
ഇനിഷ്യൽ ടെമ്പറേച്ചർ ടി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ ടെമ്പറേച്ചർ ബാക്കിയെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഐസോ തെർമലിലെയും അഡിയബാറ്റിക്കലെയും മെയിൻ പോയിന്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി ഒരു പോയിന്റ് ഉള്ളത് ഐസോ തെർമൽ ഇസ് എ സ്ലോ പ്രോസസ് അത് ഓർത്തിരിക്കുക ഐസോ തെർമൽ എന്താണ് ഐസോ തെർമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ലോ പ്രോസസ് ആണ് മറന്നുപോലെ ഐസോ തെർമൽ സ്ലോ പ്രോസസ് ആണ് പക്ഷെ അഡിയബാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സഡൻ പ്രോസസ് ആണ് എന്ത് പ്രോസസ് ആണ് ഒരു സഡൻ പ്രോസസ് ആണ് അത് ഓർത്തിരിക്കണം അതുപോലെ ഈ രണ്ടിലും നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് പറയണം അതായത് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനസ് എന്താ പറയുന്നത് ഡി ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി യു പ്ലസ് പി ഡി വി ഈ പി ഡി വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം വേണേ ഇതിന് ഞാൻ പറയാം പി ഡി വി എന്ന് പറഞ്ഞ വർക്കാണ് ഓക്കെ ഡി ഡബ്ല്യു ആണ് ഓക്കെ അതിൽ നമ്മൾ ഐസോ തെർമൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോർ ഐസോ തെർമൽ ആണ് ഇവിടെ ചെയ്താൽ ഫോർ ഐസോ തെർമൽ ആണെങ്കിൽ യു കോൺസ്റ്റന്റ് ഇന്ത്യൻ എനർജി കോൺസ്റ്റന്റ് യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ എനർജി ഇന്ത്യൻ എനർജി കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഡി യുവിന്റെ വാല്യൂ എത്ര ആയിരിക്കും സീറോ എന്താണ് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്നുള്ള മീനിങ് ചേഞ്ച് ഇല്ല ഡി യു എന്നുള്ള മീനിങ് എന്താണ് ചേഞ്ച് ഇന്ത്യൻ എനർജി അത് എത്ര സീറോ അപ്പൊ ഇത് സീറോ അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും ഡി ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ഡബ്ല്യു എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ഓർത്തിരിക്കുക ഐസോ തമ്മൽ പ്രോസസ് ആണെങ്കിൽ ഡി ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഹീറ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഹീറ്റ് ഫുൾ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നു എവിടെ എവിടെയാണ് ഐസോ തമ്മൽ പ്രോസസ് അഡിയബാറ്റിക്കൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അഡിയബാറ്റിക്കൽ ആണെങ്കിൽ നോ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ അല്ലേ ഓക്കെ നോ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി ക്യു സീറോ ആര് സീറോ ഡി ക്യു സീറോ അപ്പൊ ഇത് സീറോ ആവുമ്പോ സീറോ ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും ഡി യു പ്ലസ് ഡി ഡബ്ല്യു ആണേ ഈ ഡി ഡബ്ല്യു ഇപ്പുറത്ത് നെഗറ്റീവ് ആവൂലേ അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും മൈനസ് ഡി ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു ഡി യു അപ്പോ അടിയബാറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇന്ത്യ എനർജിയും വർക്ക് ടണ്ണും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും പക്ഷെ സൈൻ എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇപ്പൊ ഡി യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡി ഡബ്ല്യു സോ പ്രോബ്ലം ചോദിക്കും ഫോർ എൻ അടിയബാറ്റി പ്രോസസ് ഇന്ത്യ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ ജൂൾ ആണ് വർക്ക് എത്ര മൈനസ് ടെൻ ജൂൾ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ അടിയബാറ്റി പ്രോസസ് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ടെൻ ജൂൾ ആണ് അപ്പൊ ഇന്ത്യ എനർജി ചേഞ്ച് ഇന്ന് എനർജി എത്ര ആയിരിക്കും മൈനസ് ടെൻ എന്തായിരിക്കും ടെൻ ജൂൾ ആയിരിക്കും മൈനസ് ടെൻ ജൂൾ എന്നുള്ള മീനിങ് എന്താണ് ഇന്ത്യ എനർജി കുറഞ്ഞു എന്നാണ് ഓക്കെ കാര്യം മനസ്സിലായാ അപ്പം ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിനകത്ത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക പിന്നെ ഉള്ളത് ഗ്രാഫാണ് രണ്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത ഗ്രാഫ് ഒന്നിച്ച് പഠിക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പഠിച്ചു പോവുക ഇവിടെ നോക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളൊരു എക്സ് വൈ എക്സ് വരിക്ക ഇവിടെ ഓളിയം ഇവിടെ പ്രഷർ ഐസോ തെർമൽ ആയിക്കോട്ടെ അടിയബാറ്റിക് ആയിക്കോട്ടെ രണ്ട് പ്രോസസ്സും പ്രഷറും ഓളിയും ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോഷൽ അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും കർവാണ് വരുന്നത് രണ്ടിൽ എന്താ വരുന്നത് കർവേച്ചാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഐസോ തെർമൽ ആണെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ സ്ലോപ്പ് കൂടുതലായിരിക്കും അടിയബാറ്റിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം അതേ പോയി തുടങ്ങിയ കുറച്ചുകൂടെ വളച്ചു വരയ്ക്കണം അപ്പം ചോദിക്കും രണ്ടിങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇതിൽ ഏതാണ് ഐസോ തെർമൽ ഏതാണ് അടിയബാറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതൽ വളഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ലോ പാർക്കാണ് കൂടുതൽ അവൻ അടിയബാറ്റി അപ്പം ഇതെന്താണ് ഇത് ഐസോ തെർമൽ അവൻ ഐസോ തേം എന്ന് പറയും ഇതെന്താണ് അടിയബാറ്റിക് അടിയബാറ്റിക് ഐസോ തേം എന്ന് പറഞ്ഞ മീനിങ് എന്താണ് ഐസോ തെർമലിലെ പ്രഷർ ഓളിയും ഗ്രാഫിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് ഐസോ തേം ഓക്കെ അടിയബാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിയബാറ്റിക് പ്രോസസ്സിലെ പ്രഷർ ഓളിയും ഗ്രാഫിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് അടിയബാറ്റിക് അപ്പൊ നോക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കണം രണ്ട് ഗ്രാഫ് തന്നിട്ട് ഏതാണ് ഐസോ തെർമൽ ഏതാണ് അടിയബാറ്റിക് എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പൊ എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് സ്ലോ പാർക്കാണ് കൂടുതൽ അവ എന്താണ് അടിയബാറ്റിക്ക ചിലപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് വരും ഇത് എങ്ങനെ തന്നിരിക്കും എന്താ ഇതുപോലെ ഒന്നിങ്ങനെയും ഒന്നിങ്ങനെയും തന്നിരിക്കും പ്രഷർ ഓളിയോളൂ ഇവിടെ വി ആണ് ഇവിടെ പി ആണ് ഇതിൽ എ എന്ന് പേര് കൊടുക്കുന്നത് ബി എന്ന് കൊടുക്കും ഇതിൽ ഏതാണ് ഐസോ തമ്മൽ ഏതാണ് അടിയബാറ്റിക് ഏറ്റവും